Welcome to Good Effort Channel. Good morning students. In this exercise 2.4 question number 4. Paakalaam. Factorize. So, now we are going to see the polynomials. Quadratic polynomial. How do we see the quadratic polynomial? This is degree 2 bar. This is degree 2. That is the variable highest power 2 bar. This is the quadratic polynomial. So, quadratic polynomial is standard form. ax square plus bx plus c. This is quadratic polynomial standard form. Now, a is 0 is equal to 0. Okay. So, now, a is equal to the coefficient of x square. That is equal to the coefficient of x. Coefficient of x is equal to b. This is the constant. Okay. So, now, we will see the first part. We will see the factors. Okay. So, first part, 12x square minus 7x plus 1. First step, first step, what do you do? In the constant, in the coefficient of x square, you multiply. In the 1, 12, you multiply. This is the first step. Okay. So, 12 into 1. Two are positive. That's why we can go positive. So, 12 into 1, 12. Okay. This is not the same. Now, this is the middle term. This is the middle term. This is the split term. The middle term is splitting. We can see the factors. This is the middle term in the polynomial. The middle term is minus 7x. So, now minus 7 is the same. Okay. So, now the factors are the same. Okay. So, now the factors are the first to see the factors. Okay. So, the factors are the same. So, the factors are the same. The tables are the same. Or the prime factors. How do we do this? We will see it in the same way. Okay. So, now, what are the factors of 12? 2 tables. 6. 3p. 3. 1. Okay. So, now, the two numbers are multiplied by 12. The same number is add or subtract. Add or subtract by 7. Okay. Now, this is 2 into 2. 4. This is the factors. 2 into 2, 4, 4 into 3, 4 into 3, 12 வந்துரும். சோ அப்பே இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். 4 ஐயும் 3 ஐயும் ஏனா 4 ஐயும் 3 ஐயும் add பண்ணும் போது 7 குட வரும். அதனால 4 ஐயும் 3 ஐயும் எடுத்துக்கலாம். okay? இப்பே 4, 3. சோ ஆனா இங்க minus 7 இருக்கு. ரெண்டு நம்பர் add பண்ணும் நான் 7 வரும். ஆனா இங்க minus இருக்கு. அப்படி இந்தத பார்க்கும். இங்க minus 7 நின் இருக்கிறது நால நாம் இந்த நம்பர மட்டும் போட்டும் அப்படி நான் வராது. add இல்லன் சப்பிராட் பண்ணும் போது நமக்கு minus 1 நான் ஆயிரும். அதனால இது 2யும் நம்ம negative போடனும். அப்பு negative போட்டும் அப்படி நான் 2 நம்பரையும் add பண்ணிட்டு same sign நம்ம போட்டலாம். இப்பு minus 4 minus 3 2 நம்பரையும் add பண்ணிட்டு minus 7 போட்டலாம். எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரிதாம் பண்ணும். Okay. இப்பு இந்த same number multiply பண்ணும் போது minus into minus plus ஆயிரும் 4 into 3 12 ஆயிரும். Okay. So add இல்லனா subtract பண்ணும் போது same number same sign இருந்துச்சு அப்படினா add பண்ணிட்டு same sign போட்டும். Okay. So இப்பு minus 4 minus 3 தான் இந்த middle term இதத்தா நம்ம split பண்ணும். minus 7x தான் நம்ம split பண்ணு Okay, so 12x square minus 4x minus 3x plus 1. Okay, இப்பே இந்த 2 term ஐயும் ஒரு பார் பண்ணியில்லாம். இந்த 2 term ஐயும் ஒரு பார் பண்ணியில்லாம். இப்பே இந்த 2 term உக்கும் உரிய common factor. பொதுவான ஒரு factor நம்ம இப்பே bracketுக்கு வெளியில்லைடுதனும். இப்பே இந்த 12 இருக்கு 4 இருக்கு. 12 இருக்கு 4 இருக்கு இது 2 மே 4 tableல போகும். So, 4 நம்ம காமனா வெளில போட்டலாம். Next, வேறு என்ன common factor இருக்கு? X, X இருக்கு. இங்கே X இருக்கு, இங்கே X இருக்கு. So, இந்த X வந்து, ஒரு X காமனா இருக்கு. அதனால் இந்த X common factor போட்டலாம். எது minimumா இருக்கு? அப்படின்றதா பார்க்கணும். இங்க X square இருக்கு, X இருக்கு. அப்படின்னா, ஒரு X வந்து, ரெண்டுதலையும் காமனா இருக்க ஒரு X வெளில போட்டாத்து அப்பா balance எத்தனை X இருக்கு? ஒரு X அப்பா இங்க 3X போட்டலாம் இந்த minus 4X இருக்கு இந்த 4X இங்க அப்படியே நம்ம இங்க போட்டாத்து அப்பா இங்க என்ன இருக்கும்? 1 தான் இருக்கும் same number நம்ம வெளில போட்டும் அப்படினா அப்படியே நம்ம 1 போட்டலாம் okay so minus 
இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை அப்படியே நம்ம இங்கே போட்டலாம் ஓகே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஆனால் எந்த நம்பராக மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வரணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்துடும் மைனஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சேமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எந்த நம்பரை போட்டால் இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம போட்டது கரெக்டாக அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டராக போட்டுடலாம் இப்ப இந்த ஃபோர் எக்ஸையும் மைனஸ் ஒன்னையும் சேர்த்து ஒரு ஃபேக்டராக போட்டணும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஃபேக்டர் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம பண்ணது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத எப்படி பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த ஈக்வ இந்த பாலினாமியல் நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸையும் ஃபோர் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து 3 இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ எக்ஸோட மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஒன்னையும் ஃபோர் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னோட மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நமக்கு என்ன பாலினாமியல் கொடுத்துருந்தாங்க கொஷினில் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சேம் தான் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த ஃபேக்டர் கரெக்டான ஃபேக்டர் ஸோ நம்ம பண்ணியிருக்கிற ஃபேக்டர் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன வரும் இந்த த்ரீயோட இந்த டூவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிடில் டேர்ம் ஸ்ப்ளிட்டிங் இந்த மிடில் டேர்ம் தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட மிடில் டேர்ம் வந்து செவன் எக்ஸ் பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இங்கே செவன் போட்டலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் சிக்ஸ் டூ டேபிளில் போனால் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன்னையும் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ இந்த சேம் நம்பரை ஆட் இல்லைன்னா சப்ராக்ட் பண்ணால் செவன் வரணும் சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஸோ ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த செவன் எக்ஸை நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் இதுதான் ஸ்ப்ளிட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஆனால் நீங்கள் இதை இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணணும் ஒன்று எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா டேபிள்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டேர்மையும் பேர் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பேர் பண்ணிடணும் இந்த ரெண்டு டேர்மில் காமன் ஃபேக்டர் எது இருக்குது எக்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ எக்ஸை ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் போட்டலாம் இப்போ இங்கே காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்லை ஸோ இங்கே டூ அப்படியே போட்டலாம் இங்கே பேலன்ஸ் வந்து எத்தனை எக்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே எக்ஸ் போட்டலாம் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸை நம்ம அப்படியே இங்கே போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம பார்ட் ஒன்லேயே பார்த்தோம் சேம் நம்பர் காமன் ஃபேக்டராக வெளியில் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன நம்பர் போடணும் ஒன் போடணும் ஸோ ஒன் போட்டலாம் இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் நம்ம இங்கேயும் போடுறோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஏன்னா ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ
இந்த ஒன்னோட எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் திருப்பி இந்த ஒன்னோட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ இந்த ஒன்னோட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ இப்போ இந்த சிக்ஸ் எக்ஸையும் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணி பார்த்துடலாம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு அதே தான் வந்திருக்கு இந்த பாலினாமியல் சேம் பாலினாமியல் தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த ஃபேக்டர் கரெக்டான ஃபேக்டர் ஓகே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டையும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆனால் மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நடுவில் இருக்கிற இந்த மிடில் டேர்ம் என்ன பண்ணணும் அப்படியே எழுதிடலாம் ஃபைவ் எழுதிடலாம் இப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் குரிய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எழுதணும் ரெண்டு ஃபேக்டர் எழுதணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் சேம் நம்பர் ஆட் இல்லைன்னா சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் வரணும் அப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸை பார்த்துடலாம் டூ டேபிள் ஒன் டைம் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட் டைம்ஸ் திருப்பி டூ டேபிள் நைன் டைம்ஸ் த்ரீ டேபிள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஒன் ஸோ இப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இப்போ இந்த ஃபோரையும் நைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் இந்த ஃபோரையும் நைனையும் சப்ராட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ இப்போ நைனையும் ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் நைன் ஃபோர் போட்டாச்சு ஆனால் இங்கே மைனஸ்னு இருக்குது இங்கே ப்ளஸ்னு இருக்குது ஸோ எந்த நம்பரை நம்ம மைனஸ் போடணும் எந்த நம்பரை பாசிட்டிவில் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இந்த மிடில் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னா கிரேட்டர் நம்பர் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த பாசிட்டிவ் நம்பர் வரணும் ஸோ மைனஸை நம்ம இங்கே போட்டலாம் ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆனால் மைனஸில் வந்துடும் ஏன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தான் அதே மாதிரி சேம் நம்பர் நைன் மைனஸ் ஃபோர் சப்ராட் பண்ணோம் அப்படின்னா வேறு வேறு சைன் இருக்கு சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் என்ன இருக்கோ அது தான் போடணும் ஸோ நைனையும் ஃபோரையும் சப்ராட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் பாசிட்டிவில் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸை நைன் எக்ஸ் ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் இதை தான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இதை நீங்கள் சப்ராட் பண்ணி பாருங்கள் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பேர் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பேர் பண்ணணும் ஸோ இதில் காமன் ஃபேக்டர் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் எக்ஸ் இது ரெண்டோட காமன் ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குது சிக்ஸ் நைனை சிக்ஸ் நைன் இருக்குது இதோட காமன் ஃபேக்டர் த்ரீ டேபிள் அப்போ த்ரீ என்ன வந்து நம்ம காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸை நம்ம காமன் ஃபேக்டராக பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் போட்டலாம் இப்போ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரும் டூ ஸோ ஒரு எக்ஸ் தான் நம்ம காமனாக போட்டிருக்கோம் அப்போ பேலன்ஸ் எத்தனை எக்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் வரும் த்ரீ ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ் வந்து காமன் ஃபேக்டராக போட்டாச்சு அதனால் நம்ம இங்கே எதுவும் போட தேவையில்லை இதை அப்படியே நம்ம பிராக்கெட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை அப்படியே நம்ம டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயாக போட்டலாம் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ்னு இருக்குது அப்போ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ வெறும் டூ தான் ஏன்னா இந்த டூவை இந்த டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே மைனஸ்னு இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே மைனஸ் போடணும் இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் இந்த மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் டூவையும் த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேக்டர்ஸை எடுத்து எழுதிடலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூவை ஒரு ஃபேக்டராக எழுதிடலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு ஃபேக்டராக எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த ஃபேக்டர் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ த்ரீ எக்ஸோட டூ எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ எக்ஸோட இந்த த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோம்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதோட ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோரையும் த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோராக இருக்கு அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் டுவெல் மிடில் டேம் என்ன இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த டுவெலோட ஃபேக்டர்ஸை பார்க்கலாம் நீங்களுக்கு மல் டேபிள் தெரிஞ்சிச்சுன்னா டேபிளை ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டேபிள் வருமோ அதை போடலாம் இல்லைன்னா ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ இங்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் திருப்பி டூ இங்கே த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டூவையும் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபோர் இங்கே த்ரீ இருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோரையும் த்ரீயையும் எடுத்துக்கிறோம் ஏன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபோரையும் த்ரீயையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஒன் வந்துடும் ஓகே அதனால தான் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே மைனஸ் டுவெல்னு இருக்குது அப்போ எந்தெந்த நம்பருக்கு மைனஸ் சைன் போடணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மிடில் டேம் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் மிடில் டேம் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா கிரேட்டர் நம்பர் மைனஸ் தான் இருக்கணும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம இங்கே மைனஸை போட்டலாமா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் டுவெல் வரும் அதே மாதிரி ஆட் இல்லைனா சப்ராக்ட் பண்ணணும் சேம் நம்பரை ஆட் இல்லை சப்ராக்ட் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைனாக போடலாம் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பிரிச்சுருக்கோம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸையும் த்ரீ எக்ஸையும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பேர் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பேர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் காமன் ஃபேக்டர் என்னவாக இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ எந்த டேபிளையும் நம்ம காமனாக எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எக்ஸ் பாருங்கள் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸை காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் ஸோ த்ரீயை நம்ம காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் அதனால் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே த்ரீ போட்டலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் வெளியில் போட்டாச்சு ஒரு எக்ஸ் இன்னும் இருக்குது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஓகே இப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம வெளியில் போட்டாச்சு ஆனால் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை அப்படியே போட்டலாம் ஸோ இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா சேம் த்ரீ எக்ஸாக வந்துடும் ஆனால் ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டலாம் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் தானே இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த ஒன்னையும் த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் இப்போ நம்ம ஃபேக்டர்ஸை எழுத் எடுத்து எழுதிடலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒரு ஃபேக்டர் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபேக்டர் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துடலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ எக்ஸையும் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ எக்ஸையும் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஃபோரையும் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஃபோரையும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த லைக் டேர்ம்ஸ் தான் இதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைனாக போடணும் இது கிரேட்டர் நம்பர் சைன் மைனஸில் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க பாலினாமியல் என்ன வந்திருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சேம் தான் நமக்கு வந்திருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ நமக்கு பண்ணியிருக்கிற கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த ஃபேக்டர் கரெக்டான ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ எங்களுக்கு மிடில் டேர்ம் ஸ்பிட்டிங் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிடில் டேர்ம் ஸ்பிட்டிங்கில் எப்படி ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள